con il professore Antonino Porto che è stato eh, primario dell'ASL per ciò che riguarda la pediatria di eh, Caserta, eh, peraltro del presidio Maddaloni Marcianise. Professore, eh, abbiamo già saputo tutto su ciò che dobbiamo fare per, non, eh, per cercare di non beccare il coronavirus, però da lei volevo sapere innanzitutto da pediatra che rischio corrono e soprattutto i dati relativamente ai bambini. Sì, per fortuna in pediatria registriamo un andamento molto diverso da quello degli adulti e questo forse per il trascinamento che hanno le vaccinazioni che allestano il sistema immunitario. Ad oggi abbiamo circa 2000 casi nel mondo di infezioni pediatriche, però nessun bambino è deceduto e nessuno risulta in terapia intensiva. Anche per i bambini valgono le stesse regole? Sì, essenzialmente valgono di più, perché purtroppo loro sono dei vettori, cioè praticamente sono quelli che pur essendo meno esposti alle infezioni gravi, sono quelli che poi la esportano negli ambienti familiari, soprattutto i genitori e i nonni. Ho letto in Cina ci sono stati casi di neonati eh, che sono nati con il coronavirus, però poi diciamo, non c'è stata una emergenza per quanto, eh, per quanto riguarda loro. Come si può spiegare e perché può accadere una situazione del genere? Poi ho letto anche, le chiedo conferma anche di questo, gestanti che eh, hanno il coronavirus, però i neonati che poi nascono non lo hanno eh, contratto. Come si può spiegare? Beh, il virus, come tutte le sostanze, praticamente passano per via transplacentare e raggiungono il feto. Però noi in Italia abbiamo documentato, proprio con il professore Noia del Gemelli, dei neonati indenni al virus, pur da ma nati da madre che hanno questa quest infezione da coronavirus. Quindi evidentemente c'è una, una filtrazione, qualcosa che protegge il neonato dalla eh, migrazione, cioè dall'infezione transplacentale. L'unico farmaco che adesso si stanno sperimentando in Olanda è un anticorpo monoclonale che diciamo così, potrebbe veramente cambiare tutto e l'Università di Utrecht in Olanda sta sperimentando questo 47 di 11 che sarà sperimentato a breve. E quindi questo ci darà l'immunità passiva, questo è il vero farmaco che potrebbe combattere il virus, distruggerlo. Nel frattempo però noi non potremmo utilizzare questo diciamo, sperimentale, quello del Pascale, eh, non è specifico per il coronavirus, però stando ai eh, risultati trasmessi eh, dal dottore Ascerto, eh, diciamo, sta facendo guarire le persone. Per il farmaco di Utrecht ho letto ieri, mi corregga se sbaglio, che ci vorranno poi dei mesi, se non un anno prima che possa arrivare da noi. Sicuramente, però adesso i risultati sono molto sorprendenti di questo anticorpo monoclonale che in effetti riduce e, e se non mi sbaglio addirittura su 20 pazienti ha dato già una risoluzione entro 24-48 ore di questa interstitiopatia, cioè praticamente il polmone va in una situazione di distress respiratorio dovuto all'effetto di questa infiammazione e questo anticorpo che stanno sperimentando in realtà riduce l'edema riduce l'interstiziopatia. La persona colpita da coronavirus che non ha la polmonite, che non contrae una influenza e quindi una febbre forte tale da richiedere un ricovero, come, come viene curata? Che cosa deve fare? Beh, eh, bisogna distinguere a seconda dei sintomi. Se una persona presenta febbre e sintomi simili influenzali, tali da far ipotizzare un'infezione da coronavirus, cioè tosse, mal di gola, respiro corto, dolori muscolari, stanchezza, allora è opportuno un isolamento che è praticamente la forma più eh, fondamentale perché eh, l'isolamento domiciliare poi associato alla distanza interpersonale è lo strumento più efficace di protezione dal contagio, quindi bisogna stare mai al di sotto di un metro da un'altra persona. Poi se ci sono uh, sintomi sospetti, cioè, se negli ultimi 14 giorni c'è stato un contatto con una persona infetta o si proviene da un'area a rischio, 
oltre a restare in casa bisogna contattare il medico di base, il pediatra o la guardia medica e chiamare subito e se non risponde bisogna rivolgersi a uno dei numeri di emergenza che vengono indicati sul sito www.salute.gov.it eh, eh, coronavirus. Il numero in Campania è il numero verde 800-90-9699, però chiaramente non bisogna né andare al pronto soccorso né in ambulatorio, perché altrimenti succede questa ipotesi che si è verificata in Lombardia e che poi ha determinato diciamo così, questo aumento esponenziale di casi, perché la cosa più importante adesso di cui noi dovremmo fare del tesoro è quello di percorsi differenziati e separati. Abitualmente come viene curato il, eh, il malato di coronavirus asintomatico? No, non c'è nessuna terapia, se il paziente è asintomatico si fa un'osservazione domiciliare sul percorso del, sull'andamento della febbre e poi è importante la valutazione della saturazione. Infatti molti presidi di pronto soccorso decidono se ricoverare un paziente o meno a seconda della desaturazione, che praticamente si fa fare una camminata al paziente con un saturimetro e se questo saturimetro mette in evidenza una desaturazione, che è praticamente una saturazione di ossigeno che scende al di sotto di 88, allora si dispone di ricordo. Se invece non c'è desaturazione, si fa un'osservazione domiciliare in isolamento. Quello che fa virare e pone l'accento sulla, sul coronavirus è la dispneia, cioè la difficoltà respiratoria, il senso di fatica a, a far entrare l'aria e quindi c'è questa iniziale situazione di distress respiratorio che va monitorata abbinandola alla valutazione del saturimetro. Quindi se si scende al di sotto di 92, eh, al riposo già è un segno diciamo così, che ci fa capire che bisogna andare subito in ospedale. Professore, grazie della sua disponibilità eh, e eh, naturalmente la ringraziamo anche per il contributo che ci ha dato. Prego, buona serata.